，尊敬的听众，大家好，我是七年级的 William。今天我要跟大家分享的主题是：作为学生应该如何提升服务力？服务力既为帮助他人的能力，也是我们每个人需要具备的重要素质。服务力不仅体现在我们日常生活中的点点滴滴，比如帮助他人解决问题，提供他们所需要的帮助。还包括在积极参与社会活动当中，比如参加公益活动，为社会做出贡献。随着公益活动受到越来越多的关注，提升服务力已经成为许多学生的目标。那么，我们应该如何提升服务力呢？我将结合学校以往的活动，如慈善义卖、支教活动、慈善长跑等，来分享一下我的观点。首先是慈善义卖。慈善义卖呢，是通过出售物品和提供服务来筹集善款的一个活动，这是一个非常好的机会去提升服务力。我们可以积极参与，这不仅能锻炼我们的组织能力和销售技巧，还能筹集资金帮助需要的人。我们曾经两次举办过这种活动，将筹集来的善款捐给贫困山区的孩子们，帮助他们改善学习条件。这种活动让我们学会了合理利用资源。同时，也培养了我们的同情心和责任感。这是一个双赢的活动，既能提升我们的服务力，又能促进社会公益事业的发展。其次是支教活动，支教指的是前往贫困地区或偏远学校，为当地孩子提供教育支持的一个志愿服务。这是一个非常有意义的活动。我印象最深的呢，是路途很遥远，地方很偏僻。但是这样都没有阻止我们帮助他人的决心。我们以团队的形式参加支教活动，前往贫困山区的小学开设英语课程，为贫困地区的孩子传达知识与关爱，让孩子们在快乐中学习和成长。在支教过程中，我们不仅锻炼了教学和沟通能力，还了解了当地的文化和生活，增强了社会责任感。这种活动让我们获得了宝贵的人生经验。同时，也为贫困地区的教育事业贡献了一份力量。最后是慈善长跑，这是一种通过跑步来筹款的一个活动，通常由个人或团队来参加。作为一项体育活动，慈善长跑能让我们锻炼身体，保持健康。同时呢，呃，我们还参加过两次慈善长跑，不仅锻炼了身体，还为公益事业做出了贡献。这类活动让我们感受到了运动的乐趣。同时呢，也培养了我们的团队合作精神和奉献精神。在这些过程中，我们不仅提升了自己的服务力，还收获了很多人生经验跟人生价值。我们可以通过服务他人来实现自身的价值，提升自己的素质，成为一个更好的人。提升服务力不仅仅是一个口号，而是我们需要付出的行动。在这个过程中，我们可能会遇到很多的。挑战啊，困难啊之类的，但是正是因为这些挑战跟困难，我们才有机会成长跟进步。因此，我们不应该去害怕挑战，而是去积极的面对他们，把他们看作是一个提升服务力的机会。比如说，在慈善义卖当中，我们可能会遇到销售困难或者筹款目标难以达到的问题；在支教活动中，我们可能会遇到语言沟通的难题，或是教学方法的挑战；在慈善长跑中。我们可可能会面临体力的挑战，或者是团队合作的问题，但是这些都是我们提升服务力过程的必经之路。我们可以通过这些挑战，学习如何更好的解决问题，如何更有效的向他人呈现我们的想法，如何更深入的理解他人的需求，更深入的理解教育的意义，更深入的理解团队精神的价值。总的来说，提升服务力是一个持续不断的过程。需要我们不断的学习，不断的实践，不断的改进，只有这样，我们才能真正的提升我们的福利，才能真正的为社会做出更大的贡献。最后，我想再引入那句话：服务他人是一种幸福跟荣耀。让我们一起用我们的服务力去创造更多的幸福跟荣耀。谢谢大家。<笑>